Vamos descomplicar aqui então, né? Você vai chamar o nosso parceiro agora, doutor Bruno Bugarelli, para falar com é a gente, porque, porque o assunto é mais mulher hoje. É, a Semana da Mulher, o Dia da Mulher aí chegando, o Dia Internacional da Mulher, onde se comemora. E a gente trouxe aqui o doutor Bruno Burgarelli para falar sobre essa relação de consumo. É verdade que as mulheres são mais consumistas e, consequentemente, é, talvez elas é, vão mais no PROCON para reclamar. Como que é essa relação da mulher com o consumo? Olha, é, eu não diria que ela é mais consumista. O que nós temos aí são pesquisas feitas, eu vou até começar, pastor Jean, falando o seguinte, ó, a pesquisa que eu tenho foi feita por uma médica, Mulher, para ninguém ficar falando aí que eu estou com, 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 com um pé atrás. Não sei. É, então, essa médica, é, até aqui de Belo Horizonte, ela aponta é, que existe, e não só ela, mas vários profissionais da área, uma doença chamada consumismo, uma doença mesmo clinicamente é, constatada. Que é, atinge, acho que é oinomania, parece, isso, né? Atinge 8 a 11% da população mundial. Sim, sim. E aí o que acontece? Essa própria médica aponta... E para cada homem que sofre disso, existem quatro mulheres. Então, existe um, um diagnóstico mais realmente feminino. Agora, os homens que estão nos assistindo, e nós três aqui, não vamos ficar achando também que está tudo bem, não. Porque essa pesquisa, ela aponta também que o homem, ele é um mau consumidor em regra. Por quê? É, quando ele sai para fazer uma compra, isso quando ele sai, porque... Maurício, você tem que comprar uma calça nova, você vai com essa calça de novo no casamento, você tem que precisar de uma calça nova. Ah, leva essa velha mesmo, Luciano, e mede uma em cima dela, vê se está tudo bem. Quando ele sai com você, ou sai, sai sozinho, ele, a primeira loja que ele vai entrar, não sei se é o caso, mas a, o padrão masculino, ele vai, achou a calça, ele compra. É assim ele, dificilmente ele faz uma pesquisa de preço. Exatamente. A mulher, tradicionalmente, faz uma pesquisa de preço. O problema, pastor Jean, que entra a primeira loja, e a 17 sétima, que ela achou alguma coisa, em todas tinha alguma coisa faltando lá para casa. Uhum. Então, então, você... em todas também. Isso. A promoção que é a maldita. Com certeza. Então, nós todos, homens e mulheres, temos um péssimo hábito consumerista. E no artigo 6º, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor, fala que é um direito básico do consumidor, dentre outras coisas, a educação para o consumo. Eu insisto muito nisso. Não é só aprender o Código de Defesa do Consumidor, é se preparar para o consumo. Será que a gente faz o planejamento econômico da família? Será que a gente coloca na ponta do lápis o que realmente a gente gasta? Será que a gente se lembra que pode ter doença, pode ter eventos extraordinários na nossa família? Pergunta, mas quem é responsável por essa educação ao consumidor? Seria o Estado? Eu acho que, olha, é, eu sempre eu defendi há um tempo atrás que deveria ser o Estado. Mas eu comecei a levar tanto bombardeio, mas só o Estado, só o Estado, eu acabei é, me reposicionando. Eu acho que tem sim o poder público cuidar disso sempre que possível, mas a sociedade também tem que se preparar. Né? Porque se você colocar também tudo nas costas do Estado, é, é, a gente continua fi, é, criando uma figura do Estado de pai, de mãe. E até mesmo porque também o Estado é uma das partes mais interessadas no consumo, Sim, tanto que ele fomenta, ele fomenta o consumo. É, ele pode ser, inclusive, um lado perverso é. nisso. Então, ele seria, ele seria, manipulador. Ele seria uma educação Exatamente. de voto, seria uma educação de pai se fosse o Estado, né? porque o Estado Isso. vai te incentivar é, realmente. Na verdade, comprar. nesse novo parâmetro que nós temos é, a partir de 88 com a nova Constituição, nós temos o chamado Estado Democrático de Direito. Eu gosto de dar um exemplo para explicar isso, que é o seguinte. No antigo modelo, que a gente chama de Estado Social, ele te dava o peixe. No Estado Democrático de Direito, o Estado tem que dar a lagoa limpa, a vara em boas condições de pesca, talvez as iscas, te ensinar a pescar. Agora, quem vai pescar é você. Então, é, você não é mais um objeto da atividade estatal, você é um parceiro, uhum. você tem que ser protagonista. Você não é um assistido pelo governo. Exatamente. Então, é, se você é parceiro, que lutou para isso nos anos 70 e 80, então está na hora de você efetivamente correr atrás. Então, o Estado, uhum. é, ele, ele é responsável para a educação do consumo? Sim. Através dos órgãos de defesa do consumidor, principalmente. O PROCON, é, é mesmo a OAB, é mesmo nós aqui. É, é, de alguma forma, mas aí do, na outra ponta, a ponta da sociedade, você está orientando ah, as pessoas de alguma forma so, sobre seus direitos. É, né? Os pais também têm um papel muito importante. Fundamental. Desde cedo ensinar a criança é, a não se consumir é, é, né, sem Sim. necessidade, consumir da maneira correta. Então, é. os pais também têm essa responsabilidade. Fundamental. É, é, eu Sempre quando questionar sobre isso, eu falo, olha, um pai pergunta a uma mãe, eu devo levar o meu filho para as compras de Natal, outras compras quaisquer que eu vou fazer em relação a ele, 
Olha, se você estiver preparado para fazer educação para o consumo, sim. Ou seja, de dizer mostrar, não para a sua criança não, não é esse caderno certo. é igual ao outro, é. ótimo. Agora, se você não está preparado, você só vai aumentar o abismo que existe hum. em relação à educação para o consumo. Então, nós pais temos uma imensa responsabilidade também junto com o Estado. Então, assim, nós somos aqui na, é, na Rede Super... Um aponto de sociedade civil, então nós vamos uhum. fazer a nossa parte. Uhum. Você que está na sua casa, você também é essa ponte de sociedade civil, faça a sua parte. E o Estado também tem que fazer a sua parte, preparando todos nós com uma educação formal, né, e dentro outras, nos protegendo em algumas situações mais dramáticas, na educação para o consumo e assim por diante. E eu queria perguntar, a Luciana começou falando sobre as mulheres com, é, com, como consumidoras mais assíduas e que talvez tenham mais... É, acesso, né? ela uhum. colocou com outras palavras, mas eu estou traduzindo com as minhas, é, acesso à questão do consumidor, do direito do consumidor, mais informações, etc. E tal. Eu imagino que essa realidade está para o consumo, assim como, por exemplo, a realidade dos acidentes de trânsito estão, está também para os homens. Né? Porque tem mais homem no trânsito, mais acidentes ocorrem com os homens, portanto. Uhum. É, nesse caso, especificamente, as mulheres, elas, elas representam uma boa fatia, como você disse aí, um, cada, um, um homem para cada quatro mulheres é, né? no, doença, no, no, no consumo, sendo influenciados pelo consumo. Sim. É, pensando, então, nesse ambiente feminino uhum. né? que, que cerca as mulheres, como a Luciana citou, a questão do salão, da estética. Não Sim. só o salão, mas o centro de estética, tudo que está ligado à a, a beleza. Né? Até onde as pessoas têm direitos é, nesse universo? Os uhum. direitos, eles estão... É, intrinsecamente ligados a qualquer outro tipo de direito do consumo, esse tipo de serviço garante também certo direito. Sim. Por exemplo, a mulher vai para o salão, o que, que ela pode esperar do salão? É, na questão, por exemplo, do atendimento, é, do equipamento que está sendo utilizado, uhum. é, da qualidade dos produtos. Vamos lá. É, eu até vou fazer antes um comentário. É, como que é interessante esse universo feminino em torno da defesa do consumidor? É, quando eu fui coordenador do PROCON aqui em Belo Horizonte, até 2004, é, eu tinha é, no conjunto de estagiários, funcionários envolvidos, advogados e advogadas, eram cerca de 80% de mulheres. Né? Até mesmo a, os militantes na defesa do consumidor é um universo mais feminino do que masculino. Né? Não são tão ó, advogados em defesa do consumidor, é mais, são mais advogadas. Uhum. É uma coisa natural. E o direito tem muita essa divisão. Por exemplo, o direito penal tem mais homens militando do que mulheres, direito de família tem mais mulheres militando do que homens. Então, tem, é uma tendência natural. É, de qualquer profissão. Você qualquer vai para a medicina, por exemplo, você vai ver. Urologia, mais homens. Isso. Né? Pediatria, um, divide. Exato. Ginecologia, um pouquinho então, dividido. Então, né? realmente tem isso. Né? A questão do acidente de trânsito, o homem ser é mais que constatado, em termos de pesquisa, ele é mais agressivo. Um uhum. trânsito. Para seguro, por exemplo, é. uma cotação de seguro, seguro para a mulher é muito mais barato. Exatamente, mais barato. exatamente. Então tem tudo isso. A questão da, 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 da estética, do cabeleireiro e assim por diante, é um serviço. Né? Enquanto serviço, são vários artigos que cuidam dele, é, dentro do Código de Defesa do Consumidor, destacando dois, o artigo 14 e o artigo 20. No artigo 14, que fala do prestador de serviço, ele conta para você quem é o responsável por eventual dano causado ao consumidor. Então, no artigo 14 fala que existe o que nós chamamos de cadeia de fornecedores. Ou seja, é, digamos que tem ali um produto que é aplicado no seu cabelo, o, o cabeleireiro, quem vendeu aquele produto para ele e assim por diante. Então, você vai formando uma cadeia de fornecedores. Uhum. Então, segundo o código, todos são responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor. Uhum. O que significa isso na prática? Uma eventual ação ou reclamação do PROCON... Você pode entrar contra um deles ou todos eles ao mesmo tempo. No artigo 20, fala, tá, tem um problema, qual é o meu direito? Uhum. Então, meu cabelo não ficou legal. Bem, lá fala... Isso muito me interessa. Né? Né? Oh. <risos> Brincadeira. Não só o senhor, viu, pastor? <risos> qual que é a questão toda? Você tem um problema de prestação de serviço. Então, isso é uma prestação de serviço. Sim. É, você tem três opções segundo o artigo 20. As três opções são de livre escolha do consumidor. A primeira opção, então, quem escolhe é o consumidor. Uhum. A primeira é a reexecução do serviço. Uhum. Agora, é interessante que o próprio código, olha, que tem hora que a lei é inteligente. Reexecução do serviço. Ô, Luciano, se fizerem alguma besteira no seu cabelo, 
dificilmente você vai voltar na mesma cabeleireira para fazer o serviço. Claro. Então, o que, que acontece? É, nesse caso, o código dá uma chance, se você optar pela resecução, que um outro ou uma outra profissional faça o serviço no lugar daquele primeiro, sem nenhum custo adicional para o consumidor, mas é óbvio, tem que ter um acordo com o primeiro profissional, que ele que vai arcar com as despesas uhum. desse novo profissional. Uhum. Tá, é claro, e se houver algum novo problema, continua valendo o direito. Pois é, mas aí a escolha desse novo profissional, ela, ela, ela se limita à vontade do consumidor ou tem que existir uma concordância do, do, do causador uhum. do problema? Tem que existir assim. a concordância porque o causador do problema vai arcar com a despesa do novo profissional. Então, um, situação hipotética, a pessoa foi no cabeleireiro, o cara botou uma tinta, uh, a cor do cabelo não ficou como a pessoa queria Isso. ou caiu o cabelo. Isso. E aí ela pagou, suponhamos, ali 150 reais. Aí ela não gostou, ficou brava. Isso. Eu não quero. E disse para o cabeleireiro, não quero que você mexa no meu cabelo mais. Agora eu vou num outro cabeleireiro que eu, eu conheço, que eu acho que é de mais confiança. Ela, e esse outro cabeleireiro vai custar 300 para corrigir aquela situação. Sim. Ela. O cabeleireiro que errou a mão, ele tem que pagar aqueles não, 300? Não, tem que ser em livre acordo com as partes. Então, o profissional a ser escolhido para correção da resecução do serviço, tem que ser acordado entre fornecedor e consumidor. Ou seja, uhum. aquele primeiro cabeleireiro e você tem que concordar é, com o profissional que vai resecutar. Se o cliente insiste naquilo e o outro, o cabeleireiro número um, bate o pé que não vai pagar aquele mais caro, então, vai para a justiça. Não, aí... Aí tem... ele vai dizer, o cabeleireiro vai dizer assim, o problema é seu, você que vai ficar com o cabelo rosa mesmo, então não, não tem problema. Não, você tem ainda é, é, duas opções no uhum. código. Então, além da resecução, você tem a possibilidade de um acordo entre as, entre as partes, devolvendo parte do dinheiro pago. Por exemplo, olha, não ficou exatamente igual o que eu queria, mas você devolve uma parte do dinheiro está fechado o negócio. Ou a terceira, que seria a devolução integral da quantia paga, uhum. mas todas as hipóteses não afastam os danos morais e materiais, se for o caso. Então, por exemplo, o serviço, por que, que a prestação de serviço é o que dá mais problema nos órgãos de defesa do consumidor? Quando você vai analisar os números dos PROCONs do país inteiro, o rol de prestação de serviço é o que é dá mais enorme. problema. Por quê? Porque não é só devolver o dinheiro. Uhum. Caiu o cabelo todo. O meu foi assim. <risos> então, então, o processo está correndo. Né? Ah, com certeza. Tá tentando, com certeza. Tentando, com certeza. Tentando, tentando tentando segredo, segredo. É contra o meu pai, meu avô. <risos> na linha genética. A cadeia de fornecedores. <risos> Exatamente, a cadeia de fornecedores. <risos> então, o que, que acontece? É, você... Cai, pagou 150 reais, mas não é só 150 reais e o dano moral que você tem, imagina que você está preparando o cabelo para o seu casamento. Né? Não, Quer e dizer... Você tocou no assunto agora, doutor, que, que acho que é o assunto mais falado em todo o país. É a questão da, da, má, da má qualidade na prestação de serviço. Uhum. Há tempos atrás a gente via que a prestação de serviço, sendo ela de qualquer gênero, ou qualquer setor, ela estava assim, ela tinha uma, uma, vamos dizer assim, uma mediocridade, ela estava na média, ela estava, ela era, pelo menos você tinha, resolvia, hoje não, hoje as coisas estão muito abaixo da média, dificilmente você, você é. fica satisfeito com a prestação de serviço, tanto que tem novas leis aí surgindo, questão de entrega, agora precisa marcar um horário para realmente Sim. receber, porque isso era triste, você achar um mecânico bom é terrível, você não consegue, um, um pedreiro, ainda mais uma moça que vai para o salão de cabeleireiro e acontece uma situação Dessa. Ou seja, baseado em tudo isso, o dano moral deve ser muito alto. Não, deveria ser. Deveria ser. Né? Agora, olha como que serviço é ruim. Hoje mesmo, já peço desculpas, eu não consegui fazer o Twitter para pedir para o pessoal me acompanhar aqui, acompanhar vocês também, porque, obviamente, minha operadora está sem sinal de internet. Então, você que está em casa deve estar tá imaginando qual que é o operador, que a sua também deve estar tá sem internet aí. 